piastre, io dormo in una bambina, scontro, 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 Kira dia dalam pantau melawat sahut sahuna. Di pantau melawat ini dia punya mana? Pravalika, Vikasvika. Hendak juga terkali kepada ini jauh terlalu samar bersama. Biar ada pernah ada cuba untuk dia. Di show dia mana? Kira tu tumbal tu. कुलवचन बंदों लोग सही तो सही और लाश लंबरी की कोड़ा नहीं ना तो कुकों पर संतोष करने के लिए मुझे करें कि लोग मेरे सहाय नहीं चाहिए कि कार्यक्रम मालूम नहीं कोड़ा नहीं ना आश्रुवाद करके दीवन करके मार्ग समझे प्रतिबद्ध में न डांट कर लग नीच में तोड़ दें चीन में नामों की तेज सुबले टेटलो आतंकी ये प्रचलन मध्या नोटन क्रिया में तो जरिये जिस सहाय के लिए ये कार्य क्रम आलू यावत तो नहीं ना ये नामानी की कीर्ति करने के लिए नोटन के जरिये तो सभी हर लोग का मन मन तो तंगे मेघनु कोई उस वक्त के बड़े लंबर के कुछ बस सब लंबर के गप्पा संतोष करने के लिए गणकार्य लोग उन दिनों में चीन का नाम आए जो वहीं मत हो चुका नहीं कृष्ण कृष्ण प्रसिद्ध नाम मंगलोर इस नाम का भी नाम है ना ये से या ना राधना को नीवे योगियों वहीया ना Ni 
ఇక్కడ ప్రాబలికలకి ఈ ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వికాస్ గారు వచ్చి నమ్మకత్వం కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలి ప్రవళిక గారు వచ్చి దయాదాక్షిణ్యం కలిగి ఉండాలి ఇవి రెండు కలిగినప్పుడే కుటుంబమైనా వ్యక్తిగత జీవితమైన నమ్మకత్వం దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి జీవిస్తుంది ఈ ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమం అంటే ఈ కార్యక్రమం వస్త్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం రింగులు మార్చుకోవడం నమ్మకత్వం ఒక పరిపూర్ణమైన నమ్మకత్వం ఎవరి వ్యక్తిగత జీవితాలు అయితే ఉంటాయో వారి వ్యక్తిత్వాలు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి క్షేమాన్ని పొందగలిగేటట్లు ఉంటాయి నమ్మకం లేకపోతే దయ లేకపోతే నేను చెప్తాను ఇస్సాపు రిమకాలను గురించి చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంది ఆదర్శమైనటువంటి కుటుంబం అని చెప్పబడుతుంది మొదటిగా అమ్మాయి వాళ్ళ తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను అమ్మాయి వాళ్ళ తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే వారికి ఉండవలసినటువంటి విషయాలు వారికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను గురించి కొన్ని మాటలు నేను తెలియజేస్తాను రెండు కాలు గురించి చాలా చక్కటి మాటలు పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది బయటలో రాయబడ్డాయి తొడనటువంటి మాట ఏంటంటే ఆ చిన్నది మిక్కిలి చక్కనిది ఆమె కన్యక చక్కటి మాటలు ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది కన్యక చక్కటిది అనేటువంటి మాటలు ఇక్కడికి కనబడుతుంది మిక్కిలి చక్కనైనది అంటే దేవుని వాక్యంలో రాయబడుతున్నటువంటి మాట అందం అనేది కాదు కానీ గుణం అనబడుతున్నటువంటి అక్షయమైనటువంటి అలంకారం ధరించబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి గుణం శ్రేష్టమైనటువంటి గుణాతిశయం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడే వ్యక్తిగత జీవితాలలో దయాదాక్షిణ్యం అనేది ప్రారంభించబడుతుంది ఆ తర్వాత ఆ దాసుడు ఆమెను చూచిన తరువాత తన యజమాని యొక్క కుమారుడికి ఏ క్వాలిటీ కలిగినటువంటి అమ్మాయి కావాలో ఆమె చూచిన వెంటనే తన హృదయ అంతర్భాగంలో ఉన్న పరిస్థితులన్నిటినీ గమనించి ఈవిడైతే చక్కగా నా దాసుని యొక్క కుమారుడికి బాగా ఉంటుందని గుర్తించాను రెండు పదిహేడు పద్దెనిమిదో వాక్యంలో అక్కడ రాయబడుతున్న మాట ఆమెని ఒక మాట అడిగారమ్మా చెప్పింది అందుకాని అయ్యా నీవు త్రాగమని చెప్పి త్వరగా తన కడవని చేతితో చేతి మీద దించుకొని అతనికి దాహము తీర్చాను తన చేతులు ఉన్నటువంటి కడవలో నుండి నీళ్లను తీసుకొని బయటకు వచ్చి చేతుల మీదగా దించి ఆయనకు నీళ్లు పోసిందంట త్రాగట ఈ సందర్భాన్ని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆమె లో ఉన్నటువంటి రెండవ గుణాతిశయం ఏం గుర్తించారు అని అంటే సహకరించగలిగినట్టు సహాయము చేయగలిగినట్టు ఒక గుణాన్ని గుర్తించారు సహాయం చేయగలిగా దాహానికి నీళ్లు అడిగినప్పుడు ఎక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయండి బాబు నీళ్లు పొరపాటును కూడా దొరకవు బావిలోకి దిగాలి బావిలో నుండి నీళ్లు తేవాలి నీటి ఇవ్వాలంటే మా వాళ్ళు ఎక్కడ అవుతుంది అనొచ్చు కానీ శ్రమైనా కూడా నీటి గొంతలోనికి లోపలికి దిగి నీళ్లు తీసుకొని ఎప్పుడైతే ఆ గుణాతిశయను గుర్తించడం మాత్రమే కాకుండా ఆవిడ అంటారు మీకు మాత్రమే కాదండి మీరు తెచ్చుకున్న మందలన్నిటికి కూడా నేను నీళ్లు పోస్తాను అని ఆయన తెచ్చుకున్న మందల్లో ఒంటెలు కూడా ఉన్నాయి కానీ తెచ్చిన ఒంటెలన్నిటికి కూడా నీళ్లు పోస్తానని చెప్తున్నా అంటే ఎంత శ్రమైనా ఎంత కష్టమైనా ఎన్ని ఇబ్బందులైనా 
అన్ని పనులను నేను చేయగలిగేటువంటి ఒక వ్యక్తిని అనగలిగేటట్టు ఒక చక్కటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా సహాయం చేయటం ప్రారంభించింది గడిచిన దినాల్లో గడిచిన వెనకటి సంవత్సరాల పరిస్థితులు అయితే చక్కగా ఇంట్లో అందరూ సొంతంగానే పనులు చేసుకుని జీవించేవాడు ఇప్పుడు రాను రాను పరిస్థితులు ఏమైపోయాయంటే పనులు తేలికైపోయాయి పనులు తేలికైపోయాయి అన్నీ కూడా అసలు ఇప్పుడు అంత మిషనరీ వచ్చేసింది ఎక్కువ శాతం మిషనరీ వచ్చేసింది భోజనం వండుకోవాలంటే టైం పెట్టేస్తే అండ్ టైం పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే అది టయానికి రెడీ చేసి పెట్టేస్తుంది భోజనం వండే పని కూడా ఉండట్లేదు శ్రమ కూడా ఉండట్లేదు ఇల్లు ఊడ్చుకోవాలనుకున్నా తుడుచుకోవాలనుకున్నా అన్ని మిషనరీలు వచ్చాయి చివరికి బట్ట ఉతకాలనుకున్న అలాంటి శ్రమ పడేటువంటి మనసును ఆయుధంగా ధరించుకున్నప్పుడే ఆ గొప్ప క్షేమాన్ని స్వతంత్రించుకోగలిగేటట్లు మార్చబడతారు దేవుని స్తోత్రం సార్ హల్లెలుయా నుండి అందరూ ఒకసారి హల్లెలుయా నుండి హల్లెలుయా ఒకవేళ సహోదరికి దేవుని స్తోత్రం వచ్చినా రాకపోయినా ఇక వేదక కాలంలో చేసుకోవాలి తప్పదు మరి ఎందుకంటే శ్రమించటం కష్టపడటం ఆ శ్రమ కలిగి నడిపించబడటం అనేది చాలా గొప్ప ధన్యకరమైన అనుభవం ప్రతి త్రాగి త్రాగుట అయిన తరువాత ఆ మనుషుడు అర తమ్మిని ఆమె చేతులకు పది తొలుమల ఎత్తు గల రెండు బంగారపు కడియలు తీసి ఇచ్చను ఇక్కడ ఖచ్చితంగా లెక్క చెప్పినట్లుగా రాయబడుతుంది ఆ సహోదరి చేతికి అలనాడు రెక్కా చేతికి మూడు విలువైనటువంటి వస్తువులు ఇచ్చినట్లుగా ఇక్కడ చూస్తాను మూడు విలువైనటువంటి వస్తువులు ఒకటి ఎత్తు గల బంగారు ముక్కు కమ్మినిచ్చారు వాడిని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు నేను చెప్తున్నాను బంగారు ముక్కు కమ్మి ఇప్పుడు పెట్టుకున్నది కనబడటం బోధం పెట్టినప్పుడు కనబడట్లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు పెట్టుకునే కమ్మిలు ఆ రోజు పెద్ద కమ్ములు పెట్టుకునేవాడు అక్కడ ముక్కు కమ్మిలు బంగారు ముక్కు కమ్మి ఎందుకు అని అంటే బంగారం అంటే చాలా విలువైనది విలువైనది కానీ మనం గ్రహిస్తాం అయితే ఈ ముక్కు కమ్మి ఈవిడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు పెద్దవరకు తగులున్నప్పుడు అంటే బంగారం ఎంత విలువైనదో మాట్లాడేటువంటి మాటలు కూడా విలువైనవని గుర్తించాలట చక్కగా ఉంటారు అని అర్థం అంటే నోటి మాట కూడా మృదువైనటువంటి మాటగా ఉండాలి మృదువైన మాట ప్రేమ కలిగినటువంటి మాట ఆప్యాయత కలిగినటువంటి మాట అంటే మంచి మాటలు మాట్లాడినప్పుడు పది మంది ఆకర్షితులు అవుతారు మాట కాస్త కోపం ఒకవేళ వచ్చిన మనతో మాట్లాడకుండా ఉండటానికి ట్రై చేస్తా ఉంటారు ఎందుకంటే అమ్మో వీళ్ళతో మాట్లాడితే ఏమైపోతుందో అని అంటే విలువైన మార్గం ఏంటంటే చేతులకు పది తులములు ఎత్తు కలిగిన రెండు బంగారపు కడియలు లేక బంగారపు గాజులు అనుకున్నాం మన మన ఇదిలో తెలుసుకోవాలంటే రెండు బంగారపు కడియలు చేతికి ఇచ్చారు నాలుగు ఇయర్ రెండింటికి ఇచ్చారు కరెక్ట్గా లెక్క కూడా చెప్పిస్తున్న రెండు ఇవ్వబడ్డాయి అని దేనికి సాదృశ్యం రెండు చేతులకి రెండు ఇవ్వబడ్డాయి చెప్పు ఇవ్వబడ్డాయి దేనికి సాదృశ్యం అంటే తల్లి ఏ రీతిగా పని చేయగలిగేటటువంటి రీతిగా మార్చబడ అలాంటి జీవితం ఉన్నప్పుడే కాకుండా ఇద్దరిని సరి సమానంగా చూడగలిగే మనస్తత్వం కలిగి మరొక గుణాభిసేన ఏంటంటే వచ్చినటువంటి ఆ దాసులతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే అయ్యా మా తండ్రి ఇంత చాలా విస్తారమైనటువంటి స్థలం ఉన్నది మా తండ్రి ఇంత సమృద్ధి అయినటువంటి ఆహారం ఉన్నది స్తోత్రం 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 చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా నమ్మతత్వం కలిగి ఉండాలని భయాదాక్షిణ్యం కలిగి ఉండాలని మీరు సెలవించారు తండ్రి బ్రతుకు తినములన్నిట స్వామి ఇరు కుటుంబాలలోకి గొప్ప క్షేమం కలిగేటట్లు సహాయం చేయి ఇప్పుడు నాయన వస్త్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ద్వారా ఒకరికొకరు రింగులు ధరించుకున్నటు ద్వారా ఈ నామానికి కీర్తి కలిగేటట్లు 
మా తండ్రి ఈ బిడ్డల యొక్క జీవితాలలో అత్యధికమని వేడుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమం అంత కూడమైనా దివ్యంగా మహిమకరంగా జరిగేటట్టు సహాయం చేయండి ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్క వర్గులు వచ్చేవాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్త నాలుగు తండ్రి బైబుల్లో వచ్చిన వాక్యాన్ని నేను ఊరను తీసి రెబకాకు ఇచ్చాను మరియు అతడు ఆమె సహోదరు గల వస్తువులను ఇచ్చాను ఇప్పుడు ప్రభావిత స్తోత్రం అయిన అమ్మాయి తరపున వాళ్ళు అబ్బాయి తరపున వారికి వస్త్రాలు విలువైనటువంటి వస్తువులు వారికి స్తోత్రం పలహారాలు సమస్తం అప్పగిస్తున్నారు ఒకరికొకరు ఇచ్చి పుచ్చుకునేట ద్వారా నమ్మకత్వాన్ని కనుపరుచుకునేటట్లు స్వామి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు నిర్ణయించిన విధానాన్ని బట్టి స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నారు మా తండ్రి నీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు ఆ తర్వాత అమ్మాయి తరఫున వారికి కూడా అబ్బాయి తరఫున వారు ఇచ్చి పుచ్చుకునే కార్యక్రమంలో కూడా నీ కృప మీరు తోడి నిలిపి క్షేమాధారాన్ని కలుగు చేసి సహాయం చేసి ఏసునామంలో అడుగుతున్నాము
జీవించినప్పుడే ఈ పూలు వికసించినట్లుగా ఆనందంగా ఉన్నట్లుగా వీళ్ళ జీవితాలు ఆ విధంగా ఆనంద సంతోషం వర్తిలేటట్లు వీళ్ళందరూ మీ కుడి హస్తాల ఏంటి వీళ్ళని ఆశీర్వదిస్తూ మీరు కూడా సహకరించండి వీరి నిమిత్తం నేను ప్రార్థించబోతున్నాను నేను తండ్రి మీ ప్రశస్తమైనటువంటి ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు వికాస్ ప్రవళికాలొక ఈ ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమంలో ఇంతవరకు మీరు తోడే నిలిచారు నీ మాటలు మీరు బోధింప చేశామయ్యా నమ్మకత్వం దయాదాక్షం కలిగి జీవించాలని చెప్పారు మరి ముఖ్యంగా ఆయన అనేది స్తోత్రం మీరు ఏ విధంగా జీవించాలో నీ మాటలు బోధింపచేశారు దైవల మా తండ్రినికి స్తోత్రం స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా ఉండదేటట్లు సహాయం చేయండి ఒకరికొకరు నీకు స్తోత్రం విలువైన వస్తువులు ఇచ్చి పుచ్చుకున్నట్టు ద్వారా ఎన్నో తండ్రి మూలధనులు వేసుకున్నారు ఇరు కుటుంబాలలో గొప్ప ఆశీర్వాదం క్షేమం అందగలిగేటట్లు ఆ వివాహ దినం వరకు ఒక్కొక్కరి ఆరోగ్యాలకు నింపండి క్షేమాన్ని కలుగు చేయమని వేడుకుంటున్నాం మనం వేడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రిని కేసుకో దివ్య సంతోష క్షేమాలు అనుభవించుకుంటూ సాగి వెళ్ళగలిగేటువంటి కృప నిండాలుగా మీరు దీవించి ఆశీర్వాదాల చేత వర్తిలింప చేయండి ఇంతవరకు జరిగించినందుకు స్తోత్రం అలనాడు ఇస్తాకును దీవించినట్లు రెబతాన్ని దీవించినట్లు సహోదరిని మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాం వే వేల మందికి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా దివ్యంగా మీరు జరిగించినందుకు స్తోత్రం ఇది మొదలుకొని వివాహ కార్యక్రమ పనులని ప్రతిక్షణం పోరేగించి ఆరోగ్యం నుంచి క్షేమాన్నిచ్చి కాపురాలను కలుగు చేసి మీ విడలు పక్షంగా మీరు పోరేగించి గొప్ప కార్యాలు ఓహకమించిన కార్యాలు మీరు జరిగించి గణనామాన్ని మనిపించుకోండి జరగబోతున్న ప్రతి కార్యము ఏమిటి కృపతోడి మీ క్షేమాన్ని కలుగు చేయమని కేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి తండ్రి అనేది ప్రేమ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సన్నిధి సముఖం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం కేసై కృప ఈరోజున ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమం జరుపుకున్నటువంటి ప్రవళికాలకి వికాస్కి కూడి వచ్చిన ఇరు కుటుంబాలకి సమీపితురాలందరికీ కేసు కేసు వారి కృప నిరంతరం తోడి ఉండి నడిపించింది కాక ఆమె